Mataya, may kasamang gawa yan. So, ang salvation, good word, babagsak sa good word. Maraming halos lahat ng tao, mga ngarang, hindi na kaintindi dito. Iko-correct natin. Talaga ito. Mas kaintindihan ni Pablo. Dila ni Pedro. Pero mga antay, Pablo, ayaw nila. Kasi gusto nila kalitasan, good word. Ito. Sa madaling salita, mali po ang batayan sa kalitasan pa ng palataya. Maling mali. Pero halos lahat ng preacher, ganun ang paliwala. Ipoprove po ang mali. Maling mali. Papagsak ang kalitasan, good work. Ito ha. Ito tayo sa... Ah, ito. <coughs> Itong huwan, kabanatang tatlo, talatang labing anig, ito'y kilalang palata, pero hindi talaga naunawaan. It is a verse which is so well known. Well known talaga, but is so completely misunderstood. Ito pa naman talaga ang mga bata, di muray sa kanila ito eh. Forget, so love, Oh, for the young God lang, yung ano, that He gave His only begotten Son. So I will believe in His love, perish, but have never lost my life. Eto, dito natin, maprova, na ang faith, may good word yan. Pag wala nung good word, Diyos lays ang faith. Kung ang faith ang kaligtasan, good word pala ang salvation. Basa. James chapter 2, verse 14 to 26. What good is it? My brother, if a man claims to have faith but has no deeds, can such faith save him? Suppose a brother or sister is without clothes and, and daily food. If one of you says to him, Go, I wish you will, keep warm and will fit, but does, not, go, does nothing about his physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself if it is not accompanied by action, is dead. But someone would say, You have faith, I have this. Show me your faith without this, and I will show you my faith by what I do. You believe that there is no, there is one that I am. Good. Even the demons believe that and shudder. You foolish man, do you want to. <laughs> You foolish man, do you want evidence that faith without faith is useless? Was not our acts as sisters of Abraham considered righteous for what he did when he over his son Isaac and on the altar you see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed, Alakayam, and it was credited to him as righteousness, and he was called Alakayam's alliance friend. You see that a person is justified by what he does, and not by faith alone. In the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous of form what, his, what she did when she gave blood to the spies and sent them off in a different direction as the body without the spirit is dead so faith without this is dead Ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin na niya ang siya ay may panampalataya? Ngunit hindi naman niya ito pinatunayan sa gawa. May panampalataya siya pero hindi na patunayan sa gawa. Maliligtas ba siya sa ganong ori ng panampalataya? Halimbawa may isang kapatid na wala na iso at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, Patubayan ka na ba sa lahayang? Magbihis ka, magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. May maputi bang may dulot sa kanya? Yun? 
Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakit na gawa. O ang kaligtasan by faith. So, may good work. Kasi kung walang good work, yung faith mo, patay. Babagsak na kaligtasan, good work. Kung itiliin mo na kaligtasan, by faith. Yan ang hindi naitindihan ng mga pastor. Babagsak sa good work ang salvation. Baliwala ang ginawa ni Yahawang, ng katawang tao, nag-share ng blood sa Golgota para magkaroon tayo ng redemption. Nabaliwala. At nabaliwala rin niya pagpili niya ta- tayo before the foundation of the world. Yung pagpili na niya, anak na niya tayo, kailanman hindi tayo mawala sa kanyang pagkaanak. Ang anak pa rin yung pag magkasara, hindi na niyo anak? Anak pa rin. Kaya tayo nangyayari, anak rin niyo yan. Ngayon, anak pa tayo before the foundation. Yan, dahil ba sa hindi pa ng palataya, hindi ka naligtas? So, eh, yan ang malaking question na maraming mga pastor na tuturo mga bishop na hindi talaga nila intindihan ang kasulatan. Ang mga mibro din, ayun, yung tuturo ng pastor, yan na rin. Kasi ang nag-akay bulag, ang inaakay bulag, kapwa sila maulog sa ukay. Kasi bakit hindi na ang intindihan ng pastor na naroon mali-mali? Kasi mag-aaral ang saglit lang. Hindi talaga pinagpuyatan, hindi talaga pinag-aralan ng gusto para may turo sa tama. Kasi saguti natin pagdating ng judgment day, kung mag-aaral tayo ng mga error, sa, saguti natin yan sa araw ng panukong. Tapos may na, ang kailangan ang pastor talaga, lalo ng senior pastor, all time talaga yan, hindi pwede sumasali ng mga nito, ito yung ano dyan, mga assistant lang. Hindi siya pwede yung pakialam doon sa cooperative, sa mga bigas, all time siya doon, ibang niya sa'yo doon. Kasi, ang mangyari, how chow ang kanyang toro. Kasi, hindi pinag-aralan. Maging palpa. O, ngayon, dito tayo. Sama tayo nagtapos. Dito na. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. O, mali na po. Kaya kailangan may gawa. Ang panampalataya may gawa. Ngunit may nagsasabi, may panampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong panampalatayang walang kasamang gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking panampalataya sa pamagitan ng aking mga gawa. Sumampalataya ka na kalahayam ay isa, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumampalataya rin at naninig pa. E sino ba yung mga demonyo? Mga pulinig yan yan eh. Nakapalataya talaga yan. Pero walang gawa. Puro kontra. Kontra pina sila. Isa kang hangal. Santiago to ha. Hindi to si Pablo. Si Jimso, isa kang hangar, nais mo ba? Mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang panampalatayan, walang kasamang gawa? Ngayon kung ang salvation mo ay panampalataya kay Yahawa siya ay, tapos hindi kayo gumawa na ang salvation ay by grace, mali ang panampalataya mo. Patayon. Kung yan ang basihan sa kaligtasan, di ba ni? Ang ating amang si Abraham ay kinalugga ng alahayam dahil sa kanyang mga gawa na inahandog niya sa lambana ng anak niya si Isaac. Hindi ba? Hindi ba? Dito makikita, dito makikita mong may kalakit ang kanyang panampalataya at mga gawa. At maging ganap ang kanyang panampalatay dahil sa kanyang mga gawa. Matutupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa alahayam at dahil dito siya ay itinore ng, alah- ng alahayam bilang isang taong matuwid at tinawag siyang kaibigan ng alahayam. Pansinin mo may good word? Ang panampalataya, pag panampalataya mo walang good word, patay! Yan! 
dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang panapalataya naman. Gayon din si Rahab ang babaeng bayaran o patutok, prostitute. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at ituro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niya ang iyon, siya ay tinawag bilang matuwi. Patay ang katawang walang espirito, gayon din naman patay ang panampalatayang walang kasamang gawa. Ngayon, kung ang basihan sa kaligtasan natin, panampalataya kay Yahawa siya, babagsak good word ang salvisyon natin. Mali. Hindi talaga faith. Hindi talaga faith. Eh ano yung faith mamaya? Malalaman nyo kung saan natin ilagay ang faith. Hindi talaga naiintindihan ko eh. Adami talagang basa. If our belief is the cause to have our eternal life, even the demons believe in it. And why don't they have eternal life? Kung ang ating panampalataya, iyan ang dahilan sa pagkamit natin ng buhay na walang hanggan. Kahit ang mga demonyo ay may panampalataya din, bakit hindi sila nagkakaroon ng buhay na walang hanggan? Demonyo, walang palataya din. Oh. Bakit hindi ligtas? Kasi hindi talaga faith ang pasihan. Pinili tayo at yung dugo niya nabuhos. Kasi kung mag-good work ka, kailangan ka maghandog. Ito ang dinaitigyan. Ito din naman na cause and effect. Sunday at ipig ko masa. Cause and effect. The facts that we must understand what Yahawashai has done for us. This principle applies if we falsely attempt to prove that our belief in Yahweh is the cause of eternal life. The Bible clearly teaches that our belief in Yahweh is the only effect, not the cause that we are already a child of al Hayam. Ang dapat natin magawa at kung nais natin may bilihan na ang mga nagawa ni Yahweh ay kung nagkakamalit tayo makatulong na patulayan na ang ating panampalataya kay Yahawas ay ang sangin ng buhay na walang hanggan, ang Biblia ay malinaw na natuturo na ang panampalataya natin kay Yahawas ay ay epekto lamang at hindi sanghi o dahilan na tayo ay naging anak ng kalahayam. Hmm. So dito natin maunawaan tungkol sa cause and effect. Kailangan maintindihan natin ang pinutawag na cause and effect, sanghi at epekto. Ang cause, yun ang dahilan. Yun ang sali. Ang ipikto, resulta. Ipikto lang, resulta. So, maglagay tayo ng halimbawa. Basa. Our belief in Yahawashai cannot be both the cause as well as the effect of the eternal life. It must be either one of the other for real world examples of cause and effect. Consider a person that has high fever. A medical doctor would say the fever is an effect or evidence of some sickness. The doctor would then look for the cause of this problem. The doctor would never consider that the fever to be the cause of the sickness. It is impossible for something to be both the cause as well as the effect of the occurrence. Ang panampalataya natin kay Yahawashai ay hindi maaaring maging pareho sa hindi at epekto ng buhay na walang hanggan. Maaaring ito isa damang sa kanilang dalawa para sa mga praktikal na halimbawa na ang sanhi at epekto ay may pagpalagay natin na ang isang tao ay may mataas na lagdag ang isang espesyalista before ay maaaring sabihin na ang lagnat ay epekto o patunay na isang karamdaman Hahanapin ng doktor ang sanhi ng problema, hindi maaari ipagpalagay ng doktor na ang lagnat mismo ang sanhi ng sakit. Napaka-imposible sa isang bagay na parehong maging sanhi at epekto ng isang pagyayari. Nagtitihan ah. niyo ang tinawag ng cosmetic. Example lang, doktor. Ganito. Halimbawa, ako, kuya, Kulang ko sa tulog. 
may ulan. Eh, hindi ko nagdala ng payong. Nabasa ako sa ulan. Kahit puyat ako, nabasa ako sa ulan. Lalagnatin ako. Ano ang lagnat? Itik ito. Ang cause, puyat na nagpaulan. Yun ang cause. Bakit ako naglagnat? Kasi ang dahilan, nagpaulan ako na puyat. Ang lagnat, itik ito. Kaya ako nagkalagnat kasi nagpaulan na puyat. Yun ang cause. Ang sanhi sa lagnat to ay puyat nga naulanan. Ang resulta, lagnat. Hindi yun ang dahilan, lagnat. Bakit ka nang lagnat? Dahilan, lagnat. Ngayon, ano may pinto? Lagnat. Ang cause, lagnat. Parang may ganun. Bakit tayo na nang palataya kay Ahawa siya? Eh? Bakit? Kasi pinili tayo before the foundation of the Lord, anak na tayo ng alahayang. Tapos, nag-shift siya ng blood, nagkatawang tao si Hawa, at siya si Hawa sa'y, at tinupos tayo sa kasalanan. Yun ang cause, ang ipikto, parang parataya natin. Ipikto na lang. That is the effect, ang faith natin. Hindi yan ang cause sa salvation. Kaya lang tayo nag, nag-faith, kasi ilig tayo, pinili tayo. Yan ang hindi na itipihan sa maraming preacher na hindi na kayo hindi sa tinatawag na cause and effect. Nakita niyo na itindihan niyo? Kasi kung gawin yung cause ang salvation, babag sa good work. Hindi ba din ang, ang, ang kaligtasan natin, hindi gawa natin, gawa nila, niyahawa ng nagkatawang tao na chin ng blood. Wala tayong gawa. Kaya lang tayo na nagpalataya, that is the effect sa cross, kasi pinili tayo. Tama. Mabasa. Let's consider another real world example. Imagine that an electrical electric lamp does not work. The fact that the lamp does not work is the symptom of effect or effect that points you back to the cause of the problem. The cause may be, may be a burned out light bulb, faulty wiring, a pump, circuit breaker, or etc. You could not say that the lack of light is the cause of the problem. No light when the lamp is turned on is the effect or result. Pagpalagay pa natin ang isang practical na halimbawa, isipin natin na ang isang dekuryenteng lampara ay hindi gumagana ang gumagana. Ang natutuhanan na ang lampara ay hindi gumagana ay epekto o tanda na, na nagtuturo sa iyo pabalik sa sanhi ng problema. Ang sanhi ay maaaring kundilong kumbilya o pagkasira ng linya ng kuryente o pagputok ng circuit breaker at iba pa. Hindi, hindi mo maaaring sabihin na ang hindi nito pag-iilaw ay mismong sanhi ng problema. Ang hindi nito pag-sindi kahit kapag pinaandam iyan ay resulta o epekto. Hmm. Sa kuwinti. O, alimbawa, hindi ito nag-iilaw. Anong epekto? Hindi nag-iilaw. Anong cost? Baka may problema ang circuit breaker. Baka yung wiring doon, nakagat ng daga, putol. O either, pundido talaga siya. Bakit hindi yung ilaw? Epekto. Ang cause, pundido, may naputol na linya sa, sa ano, wire o circuit breaker o iba pa. Iba ang cause, iba ang effect. Hindi sa nag-ilaw, it, resulta na yun, epekto na yan. Kasi mayroong cause talaga, may dahilan. Bakit tayo na nang palataya kay Hawas siya? Kasi pinili tayo before the foundation of the world. At nabuhusan tayo sa kanya noon. Bakit hindi ba ayaw man ang palataya? Kahit anong paliwanag natin ayaw kasi hindi sila pinili. Walang effect kasi walang cause. Kaya lang tayo, may epekto tayo. Ang epekto natin na nang palataya kasi may cause. Pinili tayo before the condition. Sila, kahit anong paliwanag, di ba yung pinilihan? Sabi ko, konto kayo. Eh kasi hindi kayo elect. Yeah. Walang epekto sa inyo kasi walang cause. Oh, yan. Lumalanin ng alam natin. 
The Bible verses that I believe is always the effect of our evidence of eternal life. Our belief can possibly be the cause as well as the effect or evidence. Consider the following. Ang mga teksto sa Biblia na magpapatunay na ang ating panampalataya ay mismo epekto ng buhay na walang hanggan, ang ating pinanimulaan ay hindi maaaring maging pareho sa hindi at siya rin mismo bunga o epekto. Pansinin natin ang mga sumusunod. Oh, ito mga talatang sunod ha. Itong mga maraming mga pastor, sabi ko nga, bulang sa araw to, dahil ang mali ang kanyang pag-interpret sa konteks. Ito ha. Kasi kung normal ang konteks, babagsak, ah, sa vision talaga, faith, oh, nasa. Virgin chapter 5 verse 1, Everyone who believes that Jehovah Jehovah is the Manchaya, he is born of Allah Hayam, and everyone who loves the Father, loves his children as well. Kung tayo'y sumasampalataya na siya, Yahweh siya'y ang siyang masaya, tayo ay mga anak ng alakayang. At ang sino mang umiibig sa ama, ay umiibig din sa anak. Sa normal na pakaintindi yun, parang anak, kaya lang tayo naging anak ni Yahweh siya, naligtas tayo because of our faith. Parang ang faith, the cause, hindi effect, mali ang pakaintindi. Mali. Oh. Kasi sa loob pa na basa, yun talaga yung mga pastor magbasa dyan eh. O, kailangan ka, manampara tayo para maligtas o. Oh. O, oh. kung tayo ay sumampalataya na si Yawa siya, ay siyang masyaya, tayo nga ay mga anak ng alahaya o. Oh. Manampalataya ang dita eh, ang pose eh. Pero hindi na, yung parampalataya, ikikto lang yan, hindi yan pose. O, oh, ito pa. Basa. John chapter 6 verse 47, I tell you the truth. He who believes has everlasting life. Pakatandaan ninyo, ang sumampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ah, yan. Yeah, no? Para bang ang panampalataya, village, ayun ang nagdikta sa kanya. Kasi, inugdong ikukunik niya sa jump 16. Which is mali. Babagsak mo yun ang salvation. Baliwala yung pagpili niya, na, niya tayo before the foundation of the world. Baliwala yung kamatayan niya doon sa punong tao ay yung nakabiti, nagbutan ko. Babagsak sila, maghandog pa rin siya. O, oh, yun ang nangyayari sa kabilang grupo. Kasi hindi nila ito naiintindihan eh. Pulang sa aral. Tapos ko lang pulang sa aral. Hindi na tayo pwedeng sumunod sa aral lang mali. Ordo pareho ang panamparataya sa tunay na pangalan. Pero hindi. Panindigan ko, mi-error sila doon. Ato, basa pa. John chapter 5 verse 24 Tell you the truth. Whoever hears my word and believes him who sent me and has eternal life and will not be condemned. He was crossed all from death to life. I tell you the truth. He who believes has everlasting life. Makatandangan ninyo, ang nakikinig sa aking salita ay sumasabula tayo sa sana suko sa akin. Ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya ahatulan sa halip ay ilipas na siya sa buhay mula sa kamatayan. Sa normal na pakaintindi, kung hindi niya maintindihan yung kitatawag na po sa nipek, ang labas na dito, ito ang salvation. Kailangan man ang palataya para naligtas. Kasi so, na halos na rap ng mga evangelical churches at mga born again churches, sama-sama, tanggapin mo. Yung mabilo niya na, tanggapin mo si Jesus Christ para maligtas ka maging anak ka niya, tanggapin mo. Pagsisi ka, mag-impay ka, tanggapin mo. Pag hindi mo tanggapin, hindi ka malita. Kasi, hindi sila nakaintindi sa tinatawag na cause and effect. Hindi na nagtindihan na pinili na tayo before the condition, anak na tayo ni Yahawa siya eh. Ni Ava Yahawa. At nag-shield ng blood, buong tayo nakaroon ng redemption. Hindi na nagtindihan yan. So, yan ang nangyari. So, alam mo, kulang sa aral sa pag-aintindi sa kanilang dalita. Yan. Ngayon, pag ito lang, mamislit ka nito eh, pero mayroon isang talatang gilinaw. Eto, sa Acts, sa book of Acts. Gilinaw. Basahin mo na. A lot of believers misunderstood this context. They believe that their faith is the cause of eternal life. Maraming mga manampalataya na hindi na unawaan ang mga talatang ito. 
Naniniwala sila na ang kanilang panampalataya ang sanhi sa buhay na walang hanggang. Oh, yan ang paniwala ng palata na yan mula sa John 16 hanggang itong pinakita ko. Oh. Pero ito ang dininaw dito. Ito ang palata na ito ng dininaw. Acts chapter 48 basa. Acts chapter 13 verse 48. His message made the Gentiles glad and they praised what they had heard about the Yahweh. Everyone who had been chosen for eternal life then put their faith in the Yahawa. Nang marami marinig ng mga gintel, ang mga salita niyon, sila ay nagdarap at nagpuli kay Yahawa dahil sa salita niya at sumapalataya ang lahat ng hihirap para sa buhay niyo walang hanggan. Ah, naitindihan niyo ito? Ito gininaw ang kosa ni Pei. Sumasampalataya ang lahat ng hihirap para sa buhay niyo walang hanggan. Bakit sila sumampalataya? Kasi itong panampalataya, ipig to. Ano ang cause? Yung paghirang. O, oh, hirang. Kailan pa naganap ang paghirang? Di po the foundation of the world. Hinirang na tayo, wala pa ang planet earth. Kayo, dahil hinirang tayo, pagdating na may niya ng aral, na nakarinig sa mga hitil sa salita, ng aral si Pedro dito eh, na nampalataya sila. Bakit sila nampalataya? That is the effect. Ang cause, hinirang sila before the foundation. Di ba? Oh, nangarinig ng mga hintel ang mga salita niyo. Narinig na kami, nangaral. Sila. Kasi ang panagpala tayo ay nagaling sa pakinig at makapaginig naman kung mayroong mga nangaral. O, oh, nakarinig sila. O, oh, sabi, nangarinig ng mga hintel ang mga salita niyo. Sila ay nagalak at nagpuri kay Yahawa. Dahil sa salita niyo. At sumampala tayo ang lahat nang hinirang, ay hinirang lang na nampalataya sa buhay na wala nga. Kaya lang sila sumampalataya kasi hinirang sila. Ang paghirang, that is the cause, ang ipikto ka ng palataya. Ngayon, hindi naman lahat na nangangaral doon ay manampalataya. Hindi lahat. Mangaral ka, magpusada ka, may hindi manampalataya eh. Ay hindi yung hinirang. Walang ipik kasi walang cause. Ngayon, yung walang palataya, kaya lang sila ng palataya kasi hindi lang sila sa buhay walang yung before the foundation of the world. Ano? Uh, ibig sabihin pala, pag tayo po ay mga ngaral sa lansangan, mm. pag sila ay pinanganak na, mga hintet sila ha, lahat. Mm. Pero pag sila ay pinanganak na noon pa, ay para bang magnet. Mm. Na habang nagsasalita tayo, sila ay nagmamagnet. Sumusunod talaga sila dahil bakit ipinanganak na sila before before the foundation. Parang magnet yun. Pag nagsalita ka na, oy, nandito na. Magnet na, hindi na na. Magnet na sila, nadyala na sila. Hindi na kailangan, parang katulad na pipilitin mo pa na, oy, tama ka dito. Hindi na, magnet na yan. At mga kaya, sabihin, kahit pahintil siya, pag nalilig niya salita, kasi pinanganak na siya noon, born from the above, magnet na yun. Magnet. Oh, another term na ginamit kong word, magnet. Hmm. Pero sa ano dito, ipit. Effect, o. Oh. Sa cost. Kasi cause, pinili ni po the foundation of God, nag-shade ng God Yahweh ay sa mga pinili ng mga seed of the woman. Yeah. Tapos, pag may mga aral, manapalataya. Kasi, ipikto. Ipikto ang panapalataya sa cause. Ngayon, mayroon talaga hindi manapalataya, huwag pilitin. Mayroon mga serpent seed yan eh. Kahit mga kamag-anak natin, bakit hindi sila makaintindi? Ano sabi ni Yahweh sa'yo, bakit kayo hindi naniwala sa akin? Kasi hindi ko pa yung aking mga tupa. Alam mo kagad. Oh. Sabi ni Yahweh sa'yo, hindi niya tupa. Mga anak ni Satanas yan, na mula sa lahi ni Cain, na ang tatay si Gadrel, si Gad, na laging tinatawag ng mga tao sa pumundo, si Gad, si Gadrel. Hmm. Yun yung nangyari. Hmm. Na hindi natin ikakalungkot yung mga kamag-anak natin na kahit anong sabi natin sa kanila, bakit kusin tayo? Kasi hindi talaga sila pinanganap before the foundation. Mga serpin siya. Kasi dito sa Pilipinas, na-mix na ang blood dito. Dito lang uterya nandito. Nandito yung mga Europe, yung mga Spanish. Europe yan yan eh. Mga serpin siya yan eh. Nag-mix ang blood. Kung ano yung blood na mayroon sa'yo, kahit ang mukha mo, operyal ka, pero dahil ang blood mo ay self-insane, tumatanggi ka talaga. Tumatanggi ka talaga. Ayaw mo talaga paniwalaan. Yan ang nangyari. That's why hindi tayo malungkot sa kanila na 
ayaw ka mag-anak kita. Pilipin mo kasi na nandiyan kasi tanggapin mo siya awas siya ay. Kami tinanggap namin, may pero ka. Yung pero talaga kasi hindi naman ilig yan eh. Ay, 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 ay. Ang importante lang, ang kapangang tiba rin. Ano, 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 